స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వాయిదాపై ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న వైఖరి సమంజసంగా లేదని టీడీపీ మండల అధికార ప్రతినిధి పుచ్చల శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా మండపేట కపిలేశ్వరం అంగర్పాటి కార్యాలయంలో ఆయన విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం కరోనాను జాతీయ విపత్తుగా ప్రకటించిన విషయం సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి తెలియదా అని ప్రశ్నించారు స్థానిక ఎన్నికల నామినేషన్ లో ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలపై వైసీపీ నాయకులు దాడి చేయడం ఎంతవరకు సమంజసమన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వ అధికారులకు కుల వివక్షత అంటగట్టడం న్యాయమేనా అని ప్రశ్నించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు పడాల రాంబాబు త్రిపురశెట్టి నాని కొండేటి నాగేశ్వరరావు మహమ్మద్ అబ్బాస్ హుస్సేన్ మత్సాన్ గంగరాజు గుత్తుల రాము షేక్ కరీం సాహెబ్ బడుగు రాంబాబు మచ్చ రామ దుర్గారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ ఎన్నికలలో ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ప్రకారం తెలుగుదేశం పార్టీ ఘన విజయం సాధిస్తుందన్న మీకు తెలుసు అదే అదే కాకుండా కొన్ని కొన్ని చోట్ల స్థానికంగా జనసేన తెలుగుదేశం నాయక నాయకులకు ఏకమై ప్రజల ప్రశాంతత కోసం ఎన్నికలు కూడా సిద్ధమై ఉన్నారు అందువల్ల మీకు ఈ రిపోర్ట్ బేస్ చేసిన ఎన్నికలు వాయిదా వేసి మీరు తదనంతరం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కుమ్మక్కయ్యి ఈవేళ ఎన్నికల కమిషన్ గారి మీద నింద వేస్తున్నది తప్పు మా నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు అటువంటి తప్పుడు పనులు చేసే అలవాటు ఆయనకి లేదు చెయ్యడు కూడా ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రజా యొక్క ప్రజాస్వామ్య ప్రజల క్షేమానికి కోరిన మా నాయకుడిని ఈ విధంగా నింద వేస్తే ఈ రాష్ట్రంలో ఎంతోమంది తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు ఉన్నారు ఎన్ని జిల్లాల్లో మీరు దాడి చేశారు ఎన్ని మండలాల్లో మీరు నామినేషన్ విద్రతా చేయించారు ఇవన్నీ ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలన్నీ ఉన్నాయి మీకు తెలుసు అదే ఎన్నికల కమిషన్ కొంతమంది అధికారులు సస్పెండ్ చేస్తే మీకు బాధ వచ్చింది అసలు బాధ ఎన్నికలు వాయిదా పడ్డాయని కాదు మీ బాధ అధికారులను సస్పెండ్ చేయడం ఇంకా రెండవది ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర రీతి లాగిపోతున్నాయని అన్నారు మీరు పంచాయతీ కార్యాలయానికి పంచాయతీ మీ పార్టీ రంగులు వేసినప్పుడు ఎన్ని ఎన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు ఈవేళ ఎన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు తీయాలంటే అంటే మూడు వేల నాలుగు వందల కోట్లు సుమారుగా డబ్బు వృధా చేయలేదా అది ఎంతవరకు ధర్మం అదే కేంద్ర ప్రభుత్వం వేళ నిధులు ఎక్కడ పోతాయి ఎందుకు పోతాయి ఏ మనకు రావాల్సింది రావా మీరు నిధులు అడగాలి కానీ ఎన్నికలు వాయిదా వేశారని ఎవరు వేశారు మీరే వేశారు ఎన్నికలు ప్రకటించింది మీరే కదా కాబట్టి ప్రజలందరూ గమనించండి రేపు ఈ నాయకుల యొక్క దుశ్చర్యలు దుశ్చర్యలు ఖండించండి అదేవిధంగా ఈ యొక్క ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో మీరు తప్పక తెలుగుదేశం పార్టీకి విజయం అందిస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఈ ఎన్నికల్లో నన్ను జడ్పీడీసీగా పోటీ చేయమని చెప్పి మా కార్యకర్తలు మా నాయకులు అందరి సలహా మేరకు మా ప్రియతమ సా శాసన సభ్యులు జోగేశ్వరరావు గారు నాకు ఒక స్థిరాస్తి లేకపోయినా ఒక కార్యకర్తగా గుర్తించి నన్ను ఈ ఎలక్షన్లో పోటీకి దింపారు అదే పక్క పార్టీ వాళ్ళు ఏం చేశారు కార్యకర్తలను పట్టించుకున్నారా ధనాన్ని పట్టించుకున్నారా అని ఒకసారి మనం మేము ఆలోచించమని చెప్తున్నాం సీనియర్ కార్యకర్తగా ప్రజల మనిషిగా ప్రజల కోసం కష్టపడే వ్యక్తి ఈ శ్రీనివాస్ అని చెప్పి అందరూ ఆమోదంతో జడ్పీటీసీగా పోటీ పెట్టిన మీ అందరికీ తెలిసింది బట్ ఇదే స్థానికంగా వైకాపా పార్టీ ఎవరిని పోటీ పెట్టించింది ధనవంతునికి ఇచ్చారా లేని వాడికి ఇచ్చారా దేనికి ప్రభుత్వం చేస్తున్నారు ఈ అధికార పార్టీ నాయకులు అది కూడా గమనించాలని కోరుతున్నాం ఈ మధ్య కాలంలో మన ఎన్నికల ముందు మన గ్రామంలో మంత్రి మంత్రి గారి సమక్షంలో మీటింగ్ పెట్టారు పార్టీ సమావేశం పెట్టారు ఆ పార్టీ సమావేశంలో బెదిరింపులకు పాటుపడ్డారు ఒక నాయకుడు ఏమి ప్రజలారా మీరు వైకాపాకు ఓటేయకపోతే మీ మీకు అమ్మఒడి పథకం రాదు